Good morning this beautiful Tuesday morning สวัสดีเช้าวันอังคารพบกันอีกเช่นเคยครับในรายการ Talk of the Town ผม Andrew b i g s ครับ And a special hello to all our viewers in k o k p o in that beautiful province of p a t a n i Today in People, Places and Things we continue looking at some famous abbreviations NFL stands for the National Football League which is a major professional football organization in America. The league began play in 1920 with 14 teams encountering financial difficulties and limited fan support. But in 1933, a number of changes were instituted, including the division of the league into two conferences, as well as the introduction of scheduled post-season championship games and the adoption of new rules which revitalized the game and greatly increased the league's popularity. Now let's cross to a man who's still chasing popularity, Captain Pat and our breakfast cereal. <laughs> Nestle Coco Crunch มีแคลเซียมเด็กชื่นชอบคุณแม่ชื่นชม Good morning Thailand and welcome to the breakfast cereal. How are your holidays? Good. I hope you're enjoying them. And if you're travelling back home or back to work today or tomorrow, please take care on the roads. We want you back safe and sound. Sit back. And enjoy today's episode of The Loser. Yesterday, Rappy Pat noticed that the fortune teller wore a black jacket similar to his old one. The fortune teller reads the tarot cards. You hit your head recently. Rappy Pat is amazed at the man's talent. The fortune teller asks, was he wearing gold rings each time he experienced bad luck? Yes, he was. Now he knows the source of his bad luck. It is his gold. The fortune teller makes a suggestion. Rappy Pat likes the idea. He will trade his bad luck gold for tarot cards. Now he can predict his own future. Suddenly, life is great. He traded his gold for tarot cards. Poor Rappy Putt. He is not sure what he's doing. I know what I'm doing. I'm going to have my cocoa crunch. So now it's time for Andrew Biggs. Let's see what he has to say about today's episode. Just a bit more milk. ขอบคุณครับ Captain Pat. และประโยคที่น่าสนใจสำหรับวันนี้คือ Yes, he was. Now he knows the source of his bad luck. ฟังอีกครั้งหนึ่งครับ Yes, he was. Now he knows the source of his bad luck. ประโยคนี้หมายถึงใช่เขาเคยใส่และตอนนี้เขารู้ที่มาของโชคร้ายของเขาแล้ว source s o u r c e source หมายถึงแหล่งที่มาตัวอย่างเช่น the manager knew the rumors were coming from within the office but could not find the source ผู้จัดการทราบว่าเขาเลือมาจากภายในสำนักงานแต่ไม่สามารถหาต้นต่อได้และอีกหนึ่งประโยคที่น่าสนใจคือ now he can predict his own future ลองไปชมกันอีกครั้งหนึ่งครับ now he can predict his own future ประโยคนี้หมายถึงตอนนี้เขาสามารถทำนายอนาคตของตัวเองได้ predict หมายถึงทำนายเช่น the manager predicted the company would double its income ผู้จัดการทำนายว่าบริษัทจะทำรายได้เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าพักชมโฆษณาสักครู่นะครับแล้วกลับมาดู international news และ our idiom of the day under one's wing your uncle asked me to keep you under my wing 
Thank you, sir. But I am qualified. <laughs> Welcome back to Talk of the Town. Now let's cross to the good captain, Pat, and the international news. Back again with the international news. In Germany, more than 250 hairy-faced men gathered in southwest Germany for the 10th annual World Beard and Moustache Championships recently. Participants from 15 countries were classified in 16 categories, as specified by the Association of German Beard Clubs. Participants had to parade their whiskers in front of a jury, and the winners were given trophies at the prize-giving ceremony. And in America, Bozo the Clown, who goofed off on a Chicago television stage for 40 years, will bow out and make way for a modern version of the carrot-topped character. Bozo changed little over the years, featuring tame circus acts and children's games. More than 200 actors were trained to play Bozo, though only two wore the makeup in Chicago, including the late Mr. Bob Bell, who played Bozo the Clown for 23 years. The end of Bozo? Oh, that is sad. <laughs> ท่านผู้ชมจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าคู่มือของคุณครูถูกขโมยไปจะพูดอย่างไรครับ The teacher's handbook was stolen. The teacher had her handbook stolen. Handbook H A N D B O O K Handbook หมายถึงคู่มือประชมกันอีกครั้งหนึ่งครับ The teacher's handbook was stolen. The teacher had her handbook stolen. Q&A is sponsored by the Berlitz Language Schools. เด็กหญิงพรพัฒจากปทุมธานีเขียนจดหมายมาบอกว่าคุณพ่อพาเขาไปดู The Little Mermaid แล้วชอบมากและอยากทราบว่านอกจากคำว่า little มีคำอื่นๆที่ให้ความหมายว่าขนาดเล็กไหมโอ้โหมากมายทีเดียวครับน้องพรพัฒน์สามคำที่ใช้แทน little คือ small tiny และ we เช่น the small mermaid the tiny mermaid หรือ the we mermaid ยังมีอีกครับ pint sized miniature และ minute เช่น the pint sized mermaid the miniature mermaid และ the minute mermaid สรุปว่า6คำซึ่งใช้แทน little ได้มีดังนี้ small tiny we pint sized miniature และ minute พอไหมครับ from the Boston Globe you may have seen the headline Belgrade faced U.S. deadline on sanctions. What is a deadline? Deadline, ตรงกับคำในภาษาไทยคือเส้นตายเช่น The teacher said the deadline for the assignment was Monday morning. อาจารย์บอกว่าเส้นตายสำหรับส่งการบ้านคือเช้าวันจันทร์หรือ The journalist's story deadline was fast approaching. 
เส้นตายในการส่งต้นฉบับของนักหนังสือพิมพ์มาถึงเร็วขึ้น Now it's time to cross to our idiom of the day and Captain Pat he's going to tell us all about being under one's wing Your uncle asked me to keep you under my wing oh, Thank you sir but I am qualified When you are under someone's wing, it means you are under their protection or guidance. The policeman took the children under his wing. The young boxer was under the wing of the champion. The actor felt safe knowing he was under the wing of the director. You may be qualified But you are under my wing. I promised your uncle. Oh, thank you, sir. Is anyone under your wing, sir? I'm under your uncle's wing. <laughs> He is the admiral. จะให้ Captain Pat ดูแลเลยครับคิดดีๆนะครับคิม Under one's wing หมายถึงอยู่ภายใต้ความคุ้มครองหรือการแนะนำของใครบางคนและสำนวนล่วงหน้าสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับคือ under one's nose Where is the periscope? It's right under your nose Under my nose? Where? สำนวนนี้มีความหมายว่าอะไรครับต้องติดตามชมวันพรุ่งนี้นะครับ And our movie of the week this week from United Artists is The Mexican ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมรายการของเราวันนี้หมดเวลาแล้วครับ Have a great day and we'll see you tomorrow สวัสดีครับ Thanks to our sponsors Nestle's Coco Crunch Berlitz United Artists PCS CS Internet and CBD